வணக்க மேகலை முன்னுமொரு சாளரம் வயிற்று விழா சந்திக்கின்றோம் கேடிய தமிழ் சமூக அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் மற்றும் தவறுகளை பயந்து கொள்ளும் களம் சாளரம் இன்றைய சாளர முயற்சியில் கொழும்பில் இயங்கி வரும் ஸ்ரீராம் சிருஷ்டி நாட்டியப்பள்ளியினுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற இருக்கின்றது அதே போல கேனடாவிலும் இந்த பள்ளி இயங்கி வருகின்றது இந்த பள்ளியினுடைய ஸ்தாபகர் மற்றும் அண்ணாமலை கனடா வளாகத்தினுடைய நாட்டியத்துறை விரிவுரையாளர் திருமதி சூரியகலா சந்திரிகா ஜீவானந்தன் அவர்களை என்னுடைய கழகத்தில் சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் திருமதி சந்திரிகா சூரியகலா சந்திரிகா ஜீவானந்தன் அவர்களே வணக்கம் டீச்சர் அவர்களே நீங்கள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நாட்டியத்துறையில் செயற்படி வருகின்றீர்கள் உங்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை எமது நேர்களோடு நீங்கள் பயந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் அதாவது என்னுடைய பெயர் சூரியகலா சந்திரிகா ஜீவானந்தன் நான் வந்து என்னுடைய ஆரம்ப பரதநாட்டிய கல்வியை வந்து கண்டி இலங்கையில கண்டியில பரத சேத்ரான்ற நாட்டிய பள்ளியில திருமதி வசந்தகுமாரி சூரியகுமாரன் அவங்க கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அஹ் அதுக்கப்புறமா புதுடெல்லி ஸ்ரீராம் பாரதிய கலா கேந்திரால திரு ஜஸ்டின் மக்காத்தி அவர்கிட்ட ஐந்து வருடமா முழு நேர கல்வியா கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துல ஆஹ் இளங்கலை மணி அதாவது பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் பரதநாட்டியம் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் பரதநாட்டியம் அங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில கலைக்காவியோட அவங்க டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் வச்சிருந்தாங்க அந்த அதன் மூலமா நான் வந்து அந்த அந்த ரெண்டு பட்ட படிப்பையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பரதநாட்டியத்துல வந்து ஒரு முடிவு கிடையாது அஹ் எங்க தொடங்கினோமோ அங்கேயே நிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு பேச்சுலர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சாலும் கூட அப்போ எனக்கு வந்து அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் கொஞ்சம் நட்டுவாங்கம் அபிநயத்தை கொஞ்சம் விருத்தி பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரியான துறைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் என்னென்ன மெருகேட்டிக்கிறதுக்காக பரத கலாஞ்சலி சென்னையில நாட்டிய ஆச்சாரியர் மதிப்பிற்குரிய வி பி தனஞ்சயன் சார் அவங்களுடைய மனைவி சாந்தா தனஞ்சயன் அவங்க கிட்ட பரதநாட்டியத்தை நான் கத்துக்கிட்டேன் நிறைய ஐட்டம்ஸ் அப்படி கத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நட்டுவாங்கம் கத்துக்கிட்டேன் அபிநயத்தை அபிநயம் துடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அபிநயத்தின் நுணுக்கங்கள் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆசிரியர்கள் கிட்ட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல கத்துக்கிட்டு தான் அஹ் இன்னும் இன்னை வரைக்கும் பரதநாட்டியத்தை கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய கல்வி பின்னணின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஒரு கைடு ஒரு குரு இருந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக நீங்க கொழும்பில் உங்களுடைய நாட்டியப்பள்ளி ஆரம்பித்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதியை நீங்கள் கொண்டாட இருக்கின்றீர்களா அதை பற்றி கூறுங்க ஸ்ரீராம் சிருஷ்டி நாட்டிய பள்ளி வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதாவது என்னுடைய கல்விய முடிச்சுட்டு நான் வந்ததோடையே அஹ் எனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்ப அதோடையே நான் வந்து என்னுடைய நாட்டிய பள்ளியை நிறுவி ஒரே ஒரு மாணவியோட தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் அஹ் இன்னைக்கு அது வந்து பல மாணவர்கள் இந்த இந்த இருபத்தஞ்சு வருட காலகட்டத்துக்குள்ள நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் மாணவிய வந்து போய் கத்துத்திருப்பாங்க போவாங்க அப்புறம் வருவாங்க இந்த மாதிரியே இருக்கும் அஹ் அப்படியே என்னுடைய நடன பள்ளியில கத்துக்கிட்டவங்க நிறைய பேரு நான் கனடாக்கு புலம்பெயர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னுடைய இந்த நாட்டிய பள்ளியை என்னுடைய சிரேஷ்ட மாணவியர் திருமதி தாருண்யா கார்த்தி அப்புறம் செல்வி சச்சினி அருள்மொழி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா செய்யறாங்க நடத்திட்டு வராங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கிட்ட படிக்கிறாங்க இந்த இருபத்தஞ்சு வருடம்ங்கிறது எனக்கே தெரியல எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் போனுச்சுன்ற மாதிரி அப்படி நாட்டிய பள்ளி நல்லா இயங்கி வருகிறது இப்போ எனக்கு வந்து அந்த இருபத்தஞ்சாவது வருட வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சசிரேகா பாலசுப்ரமணியன் சொல்லி அவங்கள என்னுடைய ஒரு நெருங்கிய நன்பி தான் அவங்க வந்து பரதநாட்டியத்துல மட்டும் இல்லாம நட்டுவாங்கத்திலையும் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர் அத்துடன் அந்த கதா காலட்சேபம் செய்தது தமிழ்ல நல்ல நுண்ணறிவு கொண்டவர் இப்படி எல்லா துறையிலையுமே ஒரு சிறந்து மிளிர்ந்த ஒரு தான் அவங்க அவங்க தான் என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு பிரதம அதிதியா வர்றாங்க இது வந்து வெள்ளவத்தை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் மண்டபத்துல பதினைந்தாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு நடைபெறுகிறது நீங்கள் கேனடா வந்த பிற்பாடு நீங்கள் உங்களுடைய நாட்டிய பள்ளியே கேனடாவிலும் நீங்கள் ஆரம்பித்து மாணவ மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அதாவது நான் வந்து கல்வி பரதநாட்டியத்தை படிச்ச அதாவது ஒரு ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொழும்புல வந்து இந்த நாட்டிய நிறுவனத்தை நிறுவி நாட்டிய 
நாட்டியம் கற்றுக் கொடுத்துட்டே வந்தேன் நிறைய பேர் கற்றுட்டே இருந்த நேரம் எனக்கு தனியாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கோ இதை இது த சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வுகள் எதுவுமே நடத்துறதுக்கு எனக்கு நேரமே இருக்கலை அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு முழு நேர பரதநாட்டிய ஆசிரியையாக இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பு அப்போ நான் வந்து என்னுடைய நிறுவனத்தில் கல்வி கற்றுக் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் கொழும்பில் வந்து புனித பிரிஜட்ஸ் கண்ணி கல்லூரி சென்ட் பிரிஜட்ஸ் கான்வென்ட் நான் அங்கேயும் நான் சப்ஜெக்ட் டீச்சராக இருந்தேன் பரதநாட்டியத்தில் அப்புறம் கொழும்பு சைவ மங்கேர் கழகம்னு அது ஒரு தமிழ் ஸ்கூல் அங்கே வந்து நான் வந்து அவங்களுடைய நா இசை நாட்டிய பள்ளியில் பகுதி நேரமாக ஆசிரியராக இருந்தேன் அப்போ முழு நேரமாகவே காலையில் ஸ்கூல் மத்தியானம் கிளாஸ் அப்படி இருந்தனால அப்புறம் அரங்கேற்றம் வரும் ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பிஸியாக இருப்பேன் ஸோ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்லி நான் வந்து ஃபேமிலிக்கு டைம் கொடுக்கணும் என்னுடைய கணவருக்கு மகனுக்கு அவங்களுக்கு டைம் கொடுக்கணும் என்ன நான் இன்னும் மேல் மேலும் வளர்த்துக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன் இப்போது அதனால இங்கே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஸ்ரீராம் சிருஷ்டியில் வந்து நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள்லாம் கிடையாது ரொம்ப கொஞ்சம் மாணவர்களை தான் நான் வந்து எனக்கு பிரத்யேகமாக என்னுடைய இன்ஸ்டிடியூட் மூலமாக நான் பயிற்று வைக்கிறேன் அது தவிர அண்ணாமலை கனடாவில் வந்து பரதநாட்டிய விரிவுரையாளராக இருக்கிறேன் மற்றும் குறிப்பாக நீங்கள் உளவு நிறைய உடையங்களை நீங்கள் கற்றுக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து கற்று வருகின்றீர்கள் இவ்வளவு காலம் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியாகவும் இருக்கின்றீர்கள் நாட்டிய கலையை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் எனக்கு வந்து சுருக்கமாக சொன்னால் நான் ரொம்ப விரும்பி செய்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த நாட்டியம் அதில் என்னவாக இருக்கட்டும் அது காம்பசிஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒருத்தருக்கு கற்று கொடுக்குறதா இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே நான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி செய்த ஒரு வேலையில் ஒரு சந்தோஷம் தொழிலில் ஒரு பற்று தொழிலில் சந்தோஷம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதை ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணி செய்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நான் வந்து இந்த நாட்டியத்துறையை தேர்ந்தெடுக்காம வேறு எதுலையாச்சும் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பேன்னா இல்லை நிச்சயமாக இந்த நாட்டியம் என்னோட இருக்கிறனால எல்லாரும் ஒரு டான்ஸ் டீச்சராக ஒரு பரதநாட்டிய ஆசிரியராக அது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஒரு டான்ஸ் டீச்சர் அந்த மாதிரி எனக்கு அப்படி கலாச்சாரத்தோட கலையோட ஒன்றி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அதனால எனக்கு நாட்டியத்தை நான் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ரொம்ப விரும்பி செய்த ஒரு விஷயம் குறிப்பாக நீங்கள் தாயத்தில் கல்வி கற்பித்திருக்கின்றீர்கள் இங்க நாட்டிய கிளை கற்பித்து வருகின்றீர்கள் உங்களுடைய பள்ளியாக இருக்கட்டும் கனடா அண்ணாமலை வளாகமாக இருக்கட்டும் இவ்வகையான சவால்களை அந்த மாணவர்கள் மத்தியில் நீங்கள் எதிர்நோக்கின்றீர்கள் சவால்கள் சொன்னா இது வந்து ஒரு இங்க மட்டும் இல்லை உலக லாவிய ரீதியில எல்லா ஆசிரியர்களும் எதிர்நோக்கும் சவால் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு மாணவி அநேகமா ஒரு அஞ்சு வயசு அஞ்சு ஆறு வயசுல வந்து சேருவாங்க ஒரு பத்து வருஷம் நல்லா படிப்பாங்க அப்ப நல்லா அந்த டீனேஜ் ரீச் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரும் சரி அவங்களுக்கு அந்த டான்ஸ் புரிஞ்சு ஒரு அர்த்தம் நல்லா தெரிஞ்சு ஒரு பதம் ஆகட்டும் ஒரு அபிநயம் பண்றதாகட்டும் நல்லா பண்ணி செய்து வர காலகட்டத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கிரேட் டுவெல்வ் எக்ஸாம் வரும் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு பிரேக் வரும் இது இங்க மட்டும் இல்லை ஈவன் கிளம்புல கூட ஓ லெவல் ஏ லெவல்னு இருக்கு கிரேட் டென் அண்ட் கிரேட் டுவெல் அந்த டைம் வரையில ஒரு பிரேக் வரும் அப்ப டியூஷன் கிளாஸ் அது முக்கியம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி பேரண்ட்ஸும் சரி ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா டான்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க ஒரு சப்ஜெக்டா அது வந்து நீங்க ஒரு மேத் படிச்சோ ஒரு சயின்ஸ் படிச்சோன்ற மாதிரி நீங்க டான்ஸ் பரதநாட்டியத்தை கத்துக்க முடியாது அது வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமான கலை தெய்வீக கலைன்னு சொல்லலாம் அது உங்களோட இருக்கும் பொழுது யாரா இருந்தாலுமே எனக்கு பரதநாட்டியம் ஓகே அடவு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு ஆஹ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு உடம்பு வலிக்கு அது வேற விஷயம் ஆனா நாட்டிய கலை ஆடும் பொழுது இருக்கிற அந்த அனுபவம் அதை வந்து அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் அப்ப சிலர் வந்து எனக்கு கூட வந்து சேருவாங்க சேரல ரொம்ப சுமாரா இருந்த டான்ஸ் அழுது அழுது கிளாஸுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் விட்டுட்டு போவாங்க அப்படின்னா இருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அழுது கிளாஸுக்கே வரமாட்டேன்னு சொன்னவங்க தான் நினைச்சு பார்க்க முடியாத நல்ல டான்சர்ஸா இருக்காங்க 
மற்றது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லக்டண்டாக எயிட்டீன் இயர்ஸோ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் டான்ஸ் வேண்டாம் எனக்கு இனிமே யூனிவர்சிட்டி போகணும்னு சொல்லி விட்டுட்டு போகிறவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி இயர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் மேரி பண்ணி ஒரு சைல்டு பர்த்துக்கு அப்புறம் கூட நிறைய பேர் என்ட கிளாஸ் வந்து மறுபடி ரீஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் மேலதிகமாக நுழைவு உடையங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் உங்களுடன் ஒரு சிறிய இடம் பாடம் மட்டும் நாங்கள் சந்திப்போம் நேர்களே இன்றைய சாளரம் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீராம் சிருஷ்டி நாட்டிய பள்ளியினுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா கொழும்பில் இடம்பெறுகின்றது அது விலங்கி கேடாவிலும் ஸ்ரீராம் சிருஷ்டி நாட்டிய பள்ளி இயங்கி வருகின்றது அந்த பள்ளி தொடர்பாளர்களை நாங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நேர்களே ஒரு சிறிய உடம்புற இட வளையம் பாடு மீண்டும் சந்திப்போம் மற்றும் <laughs> 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 ஆசிரியர்களையும் நீங்கள் நாட்டிய கோட்பாடல நாட்டிய பரத நாட்டியம் தொடர்பான ஒரு ஒரு நூலை கூட நீங்கள் கடந்த காலங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றீர்கள் நிறைய பட்டறைகள் பயிற்சி பட்டறைகளை நீங்கள் நாத்தியிருக்கின்றீர்கள் அவற்றை பற்றி எமது நேர்களும் பயன்பட முடியுமா அதாவது ஸ்பிரிட் ஆஃப் பரதம்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் ஒரு பரதநாட்டியம் பற்றி ஒரு புத்தகம் ஒன்று ஆங்கிலத்தில் நான் வெளியிட்டேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த ஸ்கூல்லேயா இருக்கட்டும் காலேஜ் இப்படி கூட ஹையர் ஸ்டடீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஏதாவது அவங்க கையால் பண்ணும் பொழுது ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் பொழுது விஷுவலி பார்க்கையில் அவங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் டக்குன்னு அது கேப்சர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ அது அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஒரு தியரி புக்குன்னு நம்ம போடும் பொழுது நிறைய படங்கள் அதில் ஒரு விஷயம் இப்போ கடவுளை பற்றி ஃபைவ் எலிமெண்ட் பஞ்சபூதங்கள் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு ஒரு சாப்டர் அது என்னன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து நாட்டியதில் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஐம் பூதங்களையும் வந்து கடவுளாக பார்க்க அது ஹிந்து மித்தாலஜி அப்படி தான் நாங்கள் கடவுளாக பார்க்குறோம் அந்த ஐம் பூதங்களுக்குமே நாங்கள் நாட்டியம் பண்ணுறோம் அந்த ஐம் பூதங்களை பேஸ் பண்ணி பஞ்சபூதம்னு நாட்டியங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு கடவுளுடைய அந்த பின்னணி என்னன்னு தெரியணும் அப்போ வந்து காட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா வருண பகவான் காட் ஆஃப் அக்னி காட் ஆஃப் ஃபயர்னா அக்னி பகவான் அவங்கள பற்றின ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்கள பற்றின ஒரு படம் அப்படி போடும் பொழுது பசங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நாலேஜ் வருது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த தேதி நாலேஜை வந்து குழந்தைங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்காக போட்டது தான் அந்த புக்கு அது வந்து ஒரு இங்க சாதாரணமா படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கிரேட் டான்ஸ்ல எங்களுக்கு வந்து கிரேட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஒரு சிக்ஸ் செவன் லெவல்ஸ் மட்டும் நாங்க பண்ணுவோம் ஏன்னா கிரேட் ஈவன் நாங்க அண்ணாமலையில கூட கிரேட் லெவல் எக்ஸாம் எல்லாம் செவன்த் கிரேட் வரைக்கும் பண்றோம் இப்போ இங்கேயும் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எக்ஸாம் பண்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு தேர்ட் லெவல் மட்டுமான ஒரு புக் வந்து நான் போட்டேன் தேர்ட் லெவல் வரைக்கும் அவங்க படித்ததுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் லெவல் போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்துடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு அவளை படங்கள் போட்டு அவளை விளக்கம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால இது ஒரு பேசிக் புக் மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் பிள்ளைங்களை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஐ கேப்சரிங் மாதிரி கண்ணை டக்குன்னு பத்திக்கிற மாதிரி ஒரு மற்றும் இங்கு நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது பல மேடை நிகழ்ச்சிகள் நடன நிகழ்ச்சிகளை இப்படி பார்க்கும் பொழுது தமிழ் பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடுவதை விடுத்து வேற்றுமொழி பாடல்களுக்கு நடனம் ஆடுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்கின்றது அது என்ன காரணம் அதாவது பரதநாட்டியம் வந்து ஒரு தமிழருடைய கலை தமிழ்நாட்டில் உதித்த ஒரு தமிழ் கலை இன்னைக்கு வந்து உலகளாவிய ரீதியில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பரதநாட்டியம் இந்திய இந்திய சாஸ்திரிய நடனங்கள்லேயே பரதநாட்டியம் தான் ரொம்ப பிரபல்யமா இருக்கு அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு வேற்று மன்னர்கள் வந்து ஆண்டி ஆட்சி புரிந்த காலகட்டங்கள்ல அவங்களுடைய சாதாரணமாகவே அவங்களுடைய இலக்கியங்கள் 
அவங்களுடைய கதைகளை தான் அங்க வந்து அதை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மராட்டி காலமா இருக்கட்டும் நாயக்கர்கள் காலமா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வேற வேற மன்னர்கள் ஆண்ட காலங்கட்டங்கள்ல வந்த இலக்கியங்களை வந்து நம்ம பரதநாட்டியத்துல பிறந்த நம்ம கோவில்கள்ல வந்து எல்லா தமிழ்நாட்டுல நிறைய கோவில் எல்லா கோவிலை சுத்தி தேவதாசிகள் சோழர் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த தேவதாசிகள் வந்து எல்லா கோவில் காஞ்சிபுரம் தஞ்சாவூர் சிதம்பரம் அந்த மாதிரி கும்பகோணம் திருவாரூர் எல்லா கோவில்கள் இது கொஞ்சம் கோவில் இதை தவிர இன்னும் நிறைய இருக்கு எல்லா கோவில் சார்ந்த பிரதேசங்களையும் நிறைய தேவதாசிகள் இருந்தாங்க அப்ப அவங்க வந்து அந்த பரதநாட்டியம் நாட்டியம் அப்ப எல்லாம் பரதநாட்டியம்னு கூட சொல்றது இல்லை சதிர் கூத்து தாசி ஆட்டம் இப்படி எல்லாம் தான் ஒரு பேர் இருந்தது ரொம்ப சமீப காலமா சின்ன மேலம் அதுக்கப்புறம் தான் பரதநாட்டியம்னு வந்தது அப்ப இந்த நாட்டியங்கள் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்துல இருந்த மன்னர்களை வந்து அந்த கோவில்கள்ல வந்து மன்னர்கள் ஆதரிச்சாங்க அதனால அந்தந்த மொழிகள் வந்து மொழி தழுவல்கள் எங்க பரதநாட்டியத்துல இருந்தது இன்னொரு விஷயம் இன்னைக்கு பரதநாட்டியம் இந்த அளவு சிறப்பா உலகளாவிய ரீதியில போறதுக்கு காரணமும் எல்லா மொழியிலையும் அத எடுத்த எல்லா மொழி பாடல்களையும் தழுவக்கூடிய அந்த அந்த வசதி வந்து நமக்கு பரதத்துல தான் இருக்கு அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு மராட்டி குஜராத்தி ஹிந்தி பஜன்ஸ் மற்றது வந்து ஈவன் இவர் த ரவீந்திரநாத் தாகூருடைய கவிதைகள் துளசிதாஸ் மீரா பஜன் எல்லாமே ஈவன் கசல்ஸுக்கு அப்படி கூட வேற வேற எல்லா பாடல்களுக்கும் செய்யறனால தான் இன்னைக்கு எல்லா ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் வந்து பரதநாட்டியத்தை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஸோ அதுல வந்து அது தப்பு கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு இப்ப எல்லாரும் அப்படித்தானே நாங்க தமிழர்களா போய் ஒரு நாட்டியத்தை பார்க்கும் பொழுது தமிழ் பாடல்களா இருந்தா நல்லோன்னு நினைக்கிற மாதிரி மற்ற வேற்றுமொழி ஹிந்தியா இருக்கட்டும் தெலுங்கு பேசுறவங்களா இருக்கட்டும் மராத்தி பேசுறவங்களா இருக்கட்டும் அவங்க மொழியில ஒரு பாடல் வரும் பொழுது அதை வந்து அவங்களுக்கு அதை ரசிக்க முடியுது நம்ம மற்றது வந்து எங்களுடைய பரதநாட்டியத்திலே ஜாவலி அஷ்ட அஷ்டபதி வந்து கீத கோவிந்தம் அது வந்து அஷ்டபதி கீத ஜெயதேவர் இயற்றிய அஷ்ட அஷ்டபதிகளுக்கு நாங்க வந்து நாட்டியம் செய்கிறோம் ஸ்ரீங்கார ரசம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அஷ்டபதி சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு அதை அப்படித்தான் பண்ணணும் ஜாவலி கஷேத்திரக்கிய பண்ணின ஜாவலிகளை வந்து நாங்க தெலுங்குல தான் பண்ணி ஆகணும் தெலுங்குல தான் ஜாவலி இருக்கு சோ அந்த மாதிரி சில ரொம்ப யுனிக்கான நல்ல உருப்படிகளை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு உருப்படிகள் நாங்க அரங்கேற்றங்கள்லயும் கூட அஷ்டபத்தி ஜாவலி எல்லாம் நாங்க பண்றோம் குறிப்பாக என்னுடைய நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் வேற்று மொழிகளுடைய ஆதிக்கம் அவ்வாறு வந்தது நாட்டிய கலையில் நாட்டிய பாடல்களில் மரபு மரபு சார்ந்த உடையங்களை தாவித்து மரபில் இருந்து மரபை மீறாத வகையில் தற்போதைய காலத்துக்கு ஏற்ப நடனக்கலை விருத்தி அடைஞ்சிருக்கின்றதா அல்லது மாறு மாறுபட்டிருக்கின்றது இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதி காலத்துல ஆரம்பத்துல செய்யப்பட்ட நாட்டியம் இன்னைக்கு கிடையாது ஏன்னா அது வந்து நிறைய முந்தி சதிர் சதிர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா சதிர் ஆடும் பொழுது வந்து அந்த அக்கம்பெனிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அஹ் நாட்டிய கலைஞர்களுக்கு பின்னாடியே போய் நட்டுவாங்க பண்ணுவாங்க நின்றுக்கிட்டு பாடுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ஆனா பிற்பகுதி பிற்பட்ட கால பகுதியில எல்லாமே ஒரு ஒழு ஒழுங்கமைப்பா வந்துருச்சு நாட்டிய நாட்டியம் இப்படித்தான் இருக்கணும் நாட்டிய கலைஞருடைய வலது பக்கத்துல அக்கம்பெனிங் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது பக்கவாத்திய கலைஞர்கள் மிருதங்கம் நட்டுவனார் பாட்டு அங்கு ஃப்ளூட்டு வீணை மற்ற ஃப்ளூட்டு வீணை வயலின் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அரங்கத்தில் இருக்க அரங்க ரசிகர்களுடைய இடது பக்கத்துல இந்த மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் பக்க வாத்திய கலைஞர் இதெல்லாம் பிற்பக்கம் டெவலப் ஆன விஷயம் என்னமோ ஒரு கல்வியை மேம் சுருக்கமாக நேரம் நெருங்கி விட்டு குறிப்பாக விமர்சனங்கள் நிறையவே வந்திருக்கின்றன இந்தியாவில் சில பிரபலியமான விமர்சகர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதை விட தற்பொழுது சமூக வலைத்தளம் என்பது சமூக ஊடகம் என்பது யாரும் அப்படியும் அவரையும் விமர்சிக்கலாம் என்றெல்லாமே வந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த கலைஞர்களை விமர்சிப்பது பற்றி அதை எவ்வாறு நீங்கள் எதிர்நோக்கின்றீர்கள் மிகவும் சுருக்கமாக கலைஞர்களை விமர்சிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து 
அதிகாரம் இருக்கு யாரும் விமர்சிக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது ஆனா ஒருத்தரை வந்து தாக்குற மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து ஓகே உங்களுக்கு யாரையாவது ஒரு பர்சனல் கிரச்சு இருந்தா உடனே அதை விமர்சிக்கிறது அது ரொம்ப தப்பு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு இப்ப நானு சில மேடைகள் நான் போயிருக்கேன் நிறைய கச்சேரி போயிருக்கேன் சிலது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சில சுமாரா இருக்கும் சிலது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஆனா இருந்தாலும் நாங்க வந்து பப்ளிக்ல அதை விமர்சிக்கிறது இல்லை பிளஸ் பண்ணி அரங்கேற்றங்களை என்ன கேட்டா விமர்சிக்கவே கூடாது ஏன்னா அரங்கேற்றங்கள் அது ஆரம்ப படி சோ அதனால விமர்சனங்கள் நீங்க சோசியல் மீடியா இருக்கு சமூக நீங்க சொன்ன மாதிரி சமூக வலைதளங்கள் இருக்குன்ற காரணத்துக்காக நீங்க எப்படி எழுதுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு நிறைவாக ஒரு எனக்கு இந்த இவ்வளவு இந்த இருபத்தைந்து வருட காலமாக இந்த இந்த கலைத்துறையில நான் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவி செய்த நிறைய பேர் அதுல முதல்ல சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கணவர் கணவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய சகோதரி மற்றது என்னுடைய எல்லா சகோதரிகள் ரெண்டு பேரும் மற்றது என்னுடைய எல்லா மாணவர்களும் ஏன்னா அவங்களால தான் இன்னைக்கு நமக்கு பேரு மாணவர்கள் ஒரு சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குனால தான் எனக்கு இன்னைக்கு உலகளாவிய ரீதியில நிறைய மாணவிகள் இருக்காங்க எல்லா இடத்துக்கும் நான் போயிட்டு வரேன் அவங்க எல்லாரும் இன்னும் என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு நான் நான் ரொம்ப பிளஸ்ட் டு ஹாவ் அந்த மாதிரியான நான் என்னுடைய குரு மாருக்கு இந்த க இந்த கல்விய இந்த கலைய எனக்குள்ள விதைத்த என்னுடைய குருமார் அனைவருக்கும் நான் எத்தனையோ பேர்த்துக்கிட்ட கத்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளவு பேருக்கும் ஒரு சிறந்தாழ்த்தி வணக்கம் மற்ற எல்லா பக்க எல்லா மாணவர்கள் யூஎஸ்ஏல இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால இருக்காங்க லண்டன் ஜெர்மனில இருக்காங்க பிரான்ஸ்ல இருக்காங்க அப்படி எல்லா மாணவர்களும் அஹ் என்னைய இந்த கலைய தொடர்ந்து கல்வி கற்று சிறப்பா செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மனமார்ந்த விருப்பம் ஸோ எனக்கு இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி குறுகிய நேரத்துல நீங்க இவ்வளவு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஐபிசி தமிழுக்கு ரொம்ப நன்றி திருமதி சூரியகலாச சந்திரிகா ஜீவானந்தன் உங்களுடைய கிளை பயணம் தொடர எங்களுடைய கிளை சார்பு வார்த்தை கூறும் அதே போல இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு உள்ள வெற்றி பெற வார்த்தை கூறி விடப்பட்டு நன்றி நன்றி வணக்கம் நெங்கிலே என்பைய சாளரம் நிகழ்ச்சியில் கொழும்பில் இயங்கி வரும் ஸ்ரீராம் சிருஷ்டி நாட்டிய பள்ளியினுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இடம்பெறுகின்றது மேலும் கேடாவிலும் இந்த பள்ளி இயங்கி வருகின்றது மற்றும் அண்ணாமலை கேடா விழாத்தினுடைய நடனத்துறை விரிவுரையாளர் திருமதி சூரியகலா சந்திரிகா ஜீவானந்தன் அவர்களை என்னுடைய சாளரம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்தித்தோம் நேர்களை மீண்டும் என்னும் ஒரு சாளரம் நிகழ்ச்சியுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்